Welcome to Vedial Vagaparai. In this video, we are going to see spin-only magnetic moment of ion complexes, uh, the influence of uh, the ligands on the high spin and low spin complexes. So, if we have a neat question, in the question, we have a set of uh, uh, ion complexes put in our table. Uh, various magnetic moments put through and by the match panano. So in the in the or match the following question varambodu namak periya video rent mukemana vision and the metal or oxidation state and the ligand order strength. Adadi and the metal in the oxidation state lurke plus two oxidation state liya plus three oxidation state liya and where in the oxidation state lurka pakano. The ligand strong field ligand weak field ligand. So, in this particular case, ion is minus 3, plus 3, minus 4, plus 2. So, we have to the oxidation states. Now, we have the ligand strength. This ligand strength is the D orbital electrons or the influence in our gond rather than number pakaporo. So, first and foremost, oxidation state of iron. Namakanala uh, terio atomic number of iron 26. So, outermost electronic configuration on the 4s2, 3d6 in Erko. Or Nala Vishu number in Epodam and Yabangarakno in Anna, the 3d series uh, D block elements, la Mukema or simple trick Nyabagochno. Atomic number or the second digit D orbital number of electrons are the same arco. So in the 26, so 6 could so D orbital D6. That's the So iron kwanda namakanala terio rend oxidation states are ferrous and ferric. So ferrous and ferric rend oxidation state are the first number ferrous sort oxidation state number review panita upon ferric code oxidation state. So, if a ferrous oxidation state, we will the outermost electronic configuration. We will see S orbital and the electrons donate. This is the outermost electronic configuration. We will see the two electrons. That is the plus 2 oxidation state. Then, the 3D orbital is the electron or suborbital. Now, 6 are in the suborbital electron pad. This is the ferrous ion D orbital status. So, now we have D orbital. Now, we have a weak ligand. Now, we have a change. Now, we have unpaired electrons. So, we have iron complex. In the metal complex, we have a weak ligand. We have a bond. And the weak ligand is in the D orbital or the electronic configuration is disturbed. So, that's what we do. So, in the case of the 3D orbital, the D orbital electrons are in the disturbance. So, the electronic configuration is what we do. On the other hand, if there is a strong ligand, the strong ligand is the unpaired electrons switch and pair in the favorable situation. This is the balance bond theory. Uh, based on the discussion. We discuss the crystal field theory. We discuss the crystal field theory. We will see that in the video. So, now we are talking about the VB theory. Based on the so, in the strong field ligand, we are talking the D orbital electrons. We are talking about the pair. That is, um, some there is an influence wherein they get paired. So in the particular case, la, namakenna pakrona, in the ex extra electrons which are there, they also get paired up. So what you see is all the electrons, that is all the six electrons in the d orbital are paired. So in the particular case, la. In the particular case, le, na mena pakrona, there is no unpaired electron. Adenala da in the molecule or the spin kamiyar. That is why it's called as a low spin complex. Whereas in the particular case, le pati kena naal unpaired electron erke. Anala there is spin adi kima erko. Adithe the number paka porade ferric ion. So ferric ion na pati number paka mbo the na mena pakrona. 
பெரிக்காயனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் ஸோ எஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ப்ளஸ் டி ஆர்பிட்டால்லேருந்து ரெண்டு ஸோ அதனால் மூணு எலக்ட்ரான் போய்டுறதுனால தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இதுக்கு த்ரீ டி ஃபைவ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் இங்கே ஒரு பேர்டு இருக்குது ஃபெரஸ் இன் ஃபெரி ஆல் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் அன்பேர்ட் ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் கேஸ் ஸோ இப்போ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த வீக் லிகேண்ட் வந்து டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை ஒன்றும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது அப்போ இந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேடாக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அன்பேடாகவே இருக்கும் எதுவும் மாறாது ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் என்ன பண்ணுது ஃபேவர்ஸ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் டு கெட் பேட் அப்போ இவன் இட் இஸ் ஃபேவரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் டு கெட் பேட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இது ஆன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரெண்டு செட் பேடாக இருக்கும் ஒன்று அன்பேடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபெரிக் ஆயன் ஸ்டேட்டில் ஒரு லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் அதாவது இந்த ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அயனுக்கு ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்குது வெரஸ் அது ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட்டில் அஞ்சு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ ஃபெரிக் அயன் ஹாஸ் ஒன் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இந்த லோ ஸ்பின் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைவ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த தி ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஃபெரஸ் அயன் ஹாஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த லோ ஸ்பின் ஸ்டேட் அண்ட் ஹேஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த தி ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட் இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்பின் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்னட்டிக் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மேக்னட்டிக் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா நியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இன் டு என் ப்ளஸ் டூ இதை நீங்கள் மனப்பாடமாக வச்சுக்கணும் இது வந்து ஸ்பின் ஒன்லி மொமெண்ட் தான் ஸோ என் என்னது நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் லைஃப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபெரஸுக்கு எஃபி டூ ப்ளஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜீரோ அன்பிளாய்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்க்கு என்ன பார்த்தோம் ஃபைவ் அன்பிளாய்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் ஒன் அன்பிளாய்டு எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த என் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஸோ இந்த வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம டி ஆர்பிட்டாலுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு டி ஆர்பிட்டாலில் மேக்சிமம் ஃபைவ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அதில் ஃபைவ் சப் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் சப் ஆர்பிட்டால்ஸ்லையும் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் ஒன்லி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் பேட் ஆகிடும் அதனால நம்மளோட என் வேல்யூ ஒன்னுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ரூட் த்ரீ ரூட் எயிட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலக் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இந்த டி ஆர்பிட்டால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா அந்த ஒன்னோட வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாவில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ரூட் த்ரீ அந்த ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பிஎம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வரைக்கும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இங்கே எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான க்ளூ மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் இருந்ததுன்னா ஒன் பிஎம் ஆன்சர் வருது டூ இருந்ததுன்னா டூ பிஎம் ஆன்சர் வருது த்ரீ இருந்ததுன்னா த்ரீ பிஎம் ஆன்சர் வருது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேடாக இருந்ததுன்னா ஃபோர் பிஎம் ஆன்சர் வருது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேடாக இருந்தால் ஃபைவ் பிஎம் ஆன்சர் வருது ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருந்ததுன்னா நியர்லி டூ டூவாக இருந்ததுன்னா நியர்லி த்ரீ த்ரீயாக இருந்ததுன்னா நியர்லி ஃபோர் ஃபோராக இருந்ததுன்னா நியர்லி ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா நியர்லி சிக்ஸ் தான் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டோட ஆன்சர் வருது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் இந்த கொஷின் கொடுத்துருந்தா இதை உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு இந்த இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு டிப்பிக்கலாக இந்த அஞ்சில் தான் ஒரு ஆன்சர் வரும்
ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததில் நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அயனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி சிக்ஸு ஐ எம் டூயிங் இட் அகேன் ஸோ தட் யூ வில் ரிமெம்பர் ஸோ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் இது எல்லாமே த்ரீ டி ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கிறதுனால இதோட வேல்யூ என்ன வரும் நியர்லி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பிஎம் இங்கே என்ன ஆகுது லோ ஸ்பின்ல எல்லாமே பேடாக இருக்கு ஸோ அதனால ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பிஎம் திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபெரஸ் ஓகே நவ் கம்மிங் டு ஃபெரிக் ஃபெரிக்குக்கு த்ரீ டி வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ ஹை ஸ்பின்ல நோ சேஞ்ச் ஸோ எல்லா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸும் அன்பேடாக இருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பிஎம் கிட்ட இருக்கும் அடுத்தது லோ ஸ்பின்ல என்ன பார்க்குறோம் அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் அஞ்சுல ரெண்டு பேடா இருக்கும் ஒன்னே ஒன்று லோன் எலக்ட்ரானா இருக்கும் ஸோ ஒன்னா இருக்கிறதுனால ஒன் பாயிண்ட் செவன் பிஎம் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு அயனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஸ்பின் அண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம மெயினாக நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டியது என்ன அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்துட்டோம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன்னும் பார்த்துட்டோம் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி இருக்கும் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன எது வீக்லி கேண்ட் எது ஸ்ட்ராங்லி கேண்ட் சரியா ஸோ அந்த வீக்லி கேண்ட் ஸ்ட்ராங்லி கேண்ட் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ்ன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு ஆனால் பேசிக்காக யூ கேன் ப்ராட்லி கிளாசிஃபை ஆல் தி லிகேன்ஸ் இன்டு எய்தர் வீக் லிகேண்ட் ஆர் ஸ்ட்ராங் லிகேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இந்த கொஸ்டினில் சிஎன் இஸ் இஸ் அ லிகேண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் அ வீக் லிகேண்ட் அண்ட் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் வாட்டர் ஒரு யூனிக் லிகேண்ட் அது ஆக்வான்னு சொல்லுவாங்க இதை இதுக்கான ஷார்ட்ஸ் வீடியோவோட லிங்க் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு வாட்டர் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டலாயான்ஸ்க்கு ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் வீக் லிகேண்டாக மாறுதுன்றது அழகாக இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஷார்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கு ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபெயில் டு வாட்ச் திஸ் ஷார்ட்ஸ் டு கெட் அன் இன்சைட் அபவுட் வாட்டர் அண்ட் ஹவு இட் சேஞ்சஸ் பிட்வீன் வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இன் வேரியஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஓகே கம்மிங் பேக் டு திஸ் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அயான் வந்து ஹேவ் இஸ் ஹேவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது வெரி சிம்பிள் என்ன நம்ம பார்க்கணும் சிஎன் இஸ் அ நெகட்டிவ் லிகேன் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன வருது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ செகண்ட் கிளேஸில் வாட்டர் வந்து நியூட்ரல் லிகேன் ஸோ சிஎன் இஸ் நெகட்டிவ் லிகேன் வாட்டர் இஸ் அ நியூட்ரல் லிகேன் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்ததில் அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ அடுத்த கேஸில் அகேன் அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ரெண்டு ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒன்று ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இன்னொன்று வீக் லிகேண்ட் ஸ்ட்ராங்லி கேண்ட் வீக்லி கேண்ட் சரியா ஸோ நம்ம முக்கியமாக ஃபெரஸ் ஸ்டேட்டில் க்ளூ நம்பர் ஒன் ஃபெரஸ் ஸ்டேட் ஸோ ஃபெரஸ் ஸ்டேட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபெரஸ் ஸ்டேட்டில் எப்போ ஸ்ட்ராங்லி கேண்ட் இருக்கோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி சிக்ஸாக இருக்கிறதுனால எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் பேரப் ஆகி அதோட மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஜீரோ ஸோ இங்கே இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஜீரோ வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ ஜீரோ வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்குன்னா இந்த நாலு சாய்ஸில் சியோட ஆப்ஷன் என்ன டூ ஸோ சியோட ஆப்ஷன் டூ எங்கே கொடுத்துருக்கு இது கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒன்று தான் ஆன்சர் மற்ற எதுலேயுமே சியோட ஆன்சர் கொடுக்கல அதாவது உங்களுக்கு வேறு எந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் தெரியல எந்த லிகாண்டை பற்றியும் தெரியல அப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அயனோட ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் அது ஸ்ட்ராங் லிகேண்டாக இருந்ததுன்னா 
magnetic moment 0 bm இது ஒண்ணு ஞாபகம் இருந்தாலே இந்த क्वेश्चनக்கான आंसर நமக்கு தெரியும் இப்போ மத்ததெல்லாம் பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபெரிக்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபெரிக்ல அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்ல 1 So, sorry, one lone electron is there. So, one lone electron is in the option. Tha. So, you can see A or option 4. Correct us. B or option is in the ferric state. There is 5 electron free. Arikku. So, 5 electron free is in the value na, 1. So, B or option 1. That is why D. Again, there um, are 4. நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேடா இருக்கும் ஆறு டி சிக்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ டி சிக்ஸ் சிஸ்டம்ல ரெண்டு பேட் ஒரு பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து மற்றதெல்லாம் அன்பேடு ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கிட்ட அதாவது டி வந்து த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆக்சுவலி ஃபைன் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் வீடியோஸ் ஸோ தட் டு அவர் சேனல்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் கெட் மோர் இன்சைட்ஸ் ஆன் other uh, different topics in organic and inorganic chemistry